ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக நம்ம ஹைவேலலாம் காரை ஓட்டும் பொழுது எண்பது நூறு அதுக்கு மேலேயே தான் நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவோம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காருக்கு உள்ளே இருக்கிறதால நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறோம் அப்படின்றத நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ அதிகமான ஸ்பீடு போனாலும் நமக்கு வந்து குறைவான ஸ்பீடு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்பீடோ மீட்டரை பார்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு பஸ்ஸோ காரோ இண்டிகேட்டர் போடாமல் ரைட்டோ லெஃப்டோ வந்துடுறாங்க அப்படி இல்லைனா சடனாக பிரேக் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்க வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறகு நமக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சீட் பெல்ட் சீட் பெல்ட்டெல்லாம் இருந்தும் பாதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வாசி தான் அவங்க வந்து ஏர்பேக் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஏர்பேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு வீடியோக்கில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஏர்பேக் சிஸ்டத்தை பழைய காலத்துலலாம் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லலாம் ஏசிஆர்எஸ்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அதாவது ஏர் குஷன் ரெஸ்ட்ரெயின் சிஸ்டம்னு தான் சொல்லுவாங்க இது நாள் பட நாள் பட தான் ஏர்பேக் சிஸ்டம்னு மாறுச்சு இந்த ஏர்பேக் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோடைய காம்பனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த காம்பனன்ஸ்லாம் காரில் எங்கெங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஏர்பேக்குடைய முதல் காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேக் தான் இந்த ஏர்பேக் வந்து டிரைவருக்கு எங்கே வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங்கில் வச்சுருப்பாங்க ஸ்டியரிங்கில் ஏர்பேக்காக மடித்து வச்சுருப்பாங்க இப்படி மடித்து வைக்கும் பொழுது ஏர்பேக் வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஏர்பேக் மேலே டால்கம் பவுட்ரு அப்ளை பண்ணி மடித்து வச்சுருப்பாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் டக்கர் ஆகும் பொழுது வெள்ளை கலரில் புகை வரும் அதாவது ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆகும்போது வெள்ளை கலரில் புகை வந்து இருக்கும் கோ டிரைவருக்கு ஏர்பேக் எங்கே வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் போர்டில் மடித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏர்பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டால்கம் பவுட்ரு அப்ளை பண்ணி தான் இருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஏர்பேக் வந்து எப்படி தானாக விரிஞ்சு தக்குன்னு <laughs> இந்த கேஸோட ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டும் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேக்குக்கு கீழே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏர்பேக் விரிவடையிறதுக்கு ஏதோ ஒரு காற்று தேவை அது விரிவடையிறதுக்கு ஸோ இந்த காற்று எங்கேருந்து கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து ஹீட்டை கிரியேட் பண்ணி சோடியம் அசைடு மற்றும் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை எரித்து அந்த இடத்துல கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நச்சுத்தன்மை இல்லாத கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் மற்றும் ஆர்கான் போன்ற நச்சுத்தன்மை இல்லாத கேஸை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மூணாவது காம்போனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேக் கண்ட்ரோல் யூனிட் இதை வந்து நம்ம இசியு யூனிட்னு கூட சொல்லுவோம் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் சென்சார்ஸ்லேருந்து வர இன்புட் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கும் தான் இந்த இசி யூனிட் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது நாலாவது காம்போனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் சென்சார்ஸ் ஸோ விபத்து வந்து நடந்துருச்சா எப்போ நடக்க போகுது ஸோ எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த கிராஷ் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல வகை இருக்குது ஆக்சலோரோமீட்டர் சென்சார்ஸ் எவ்வளோ ஆக்சலரேஷனில் இருக்குது இம்பேக்ட் சென்சார்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கு சைட் டோர் சென்சார்ஸ் இந்த மாதிரி வீல் ஸ்பீட் சென்சார் ஸோ எவ்வளோ வீ ஸ்பீடில் வந்து வீல் சுற்றுது கைரோஸ்கோப் சென்சார்ஸ் ஸோ காரோடைய ஆங்கிள் என்ன பிரேக் ப்ரெஷர் சென்சார்ஸ் நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷரில் வந்து பிரேக் இருக்குது சீட் ஆக்குப்பன்சி சென்சார்ஸ் இந்த மாதிரி பல வகையான சென்சார்ஸ் வந்து இந்த கிராஷ் சென்சார்ஸில் வந்து அடங்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து ஆக்சிடென்ட்டை வந்து அது சென்ஸ் பண்ணி இசி யூனிட்டுக்கு வந்து அதை அனுப்ப முடியும் இப்போ சொன்ன இந்த காம்போனன்ட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேக்குடைய முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸ் இப்போ ஏர்பேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ நீங்கள் காரில் போய்ட்டு இருக்கிறீங்க ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு ஆக்சிடென்ட் நடந்த உடனேயே கிராஷ் சென்சார்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா அது ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்றத சென்ஸ் பண்ணி இசி யூனிட்டுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் ஸோ இசி யூனிட் அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி உடனே எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணும் எதுக்குன்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணும் ஸோ ஹீட்டிங் எலமெண்ட் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆனவுடனே சோடியம் அசைடு மற்றும் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் என்ன ஆகுன்னா பேர்ன் ஆகி நச்சுத்தன்மை இல்லாத காற்று அதாவது நைட்ரஜன் மற்றும் ஆர்கான் காற்று வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த காற்று வந்து வேகமாக ஏர்பேக் உள்ள நுழையிறதால ஏர்பேக்
பதினாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம ஏர் பேக்கை செக் பண்ணி அதில் ஏதாவது மாற்றம் தேவைப்படுதா அந்த ஏர் பேக்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணுமா அப்படின்றது நம்ம வந்து பதினாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சில ஸ்கோடா கார்ஸ்லாம் வந்து செக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு சில வால்வோ கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பேக் வந்து நம்ம லைஃப் டைமுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஆக்சிடென்ட் நடக்கவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏர் பேக்கெல்லாம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ லைஃப் டைமுக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற வரைக்கும் அந்த ஏர் பேக் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் இன்னொரு லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்னா பொதுவாக வந்து இது யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சில பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதாவது என்னென்னா சீட் பெல்ட் நம்ம அணியலைனா ஏர் பேக் வந்து ஓப்பனே ஆகாது இது நிறைய பேர் வந்து இது தெரியாமல் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறகு எனக்கு இது ஏர் பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்ட்டு கம்பெனியில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது உண்டு ஸோ கம்பெனியில் கேட்குற முதல் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சீட் பெல்ட் போட்டு இருந்தீங்களா ஸோ சீட் பெல்ட் போடலைன்னா ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகாது சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்பொழுது ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகும் அதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கீங்க ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா ஒரே டேரக்ஷனில் போவீங்க ஸோ அதனால் ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு இம்பாக்ட் வந்து நம்ம குறைச்சிடலாம் ஆனால் சீட் பெல்ட் அணியலைனா ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது உங்களுடைய பாடியோட டேரக்ஷன் வந்து வேற எங்கேயாச்சும் போயிடும் இதனால் ஏர் பேக்னால உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு அடைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சீட் பெல்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகும் சீட் பெல்ட் போடலைனா ஏர் பேக் ஓப்பனே ஆகாது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம் அதாவது நான் வந்து காரை வந்து ஓரமாக பார்க் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அந்த காருக்குள்ளே தான் நான் இருக்கேன் இப்போ வந்து எனக்கு பின்னாடியோ இல்லை எனக்கு முன்னாடியோ வந்து ஒருத்தர் வேகமாக வந்து என்னை இடிக்கிறாரு இக்னிஷன் கீ வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்குது என் காரில் இப்போ ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பன் ஆகாது ஸோ இக்னிஷன் கீ ஆனில் இருந்தால் மட்டும்தான் சென்சார்ஸ் இசி யூனிட்லாம் வந்து ஆனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நான் சென்ஸ் பண்ணி இசி யூனிட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இக்னிஷன் கீ ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏர் பேக் வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகாது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக புதுசாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க பண்ணிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க வியூவர்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க மறக்காம ந